channel subscribe pannunga video updates and notification varadhukku bell icon press pannunga welcome to chennai city garden so innikku pathinga nama chakrai valli kalanga patti danga paaka porom chediyil irundhu mulu aruvadai varaikum paaka poranga adha patti pala information ungalku thara valarpu murai soil mix enna எப்படி சின்ன சின்ன செடிகள்லாம் வளர்க்குறது இந்த மாதிரி பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தர போகிறேன் ஸோ வீடியோவை முழுமையாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் கிடைக்கும் அதே போல் ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்க பற்றி நான் என்னோடய சேனலில் வீடியோ போட்டிருந்தேங்க அதில் அறுவடை வீடியோ நான் சேர்க்கல அதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா அதை ஒழுங்காக எடுக்க முடியல அந்த அறுவடை வீடியோவை கூடிய சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அடு அறுவடை வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் நான் இன்னொரு பேக்கில் வந்து உருளைக்கிழங்கு விதைச்சிருக்கேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கை பற்றி சில ஃபேக்ட்ஸ் தெரியாத சில உண்மைகளும் சொல்கிறேன் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் பல பேருக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐப்போமியா பட்டாட்டஸ் அதான் அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் இதோட ஆரிஜின் எங்கே முத முதல்ல இது வளர்க்கப்பட்டது இல்லை கண்டெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவில் இது கண்டெடுக்கப்பட்டதுங்க அங்கேருந்து பல நாடுகளுக்கு யூரோப் ஆசியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கானது அப்புறம் பரவுச்சு ஸோ ஃபேக்ட் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் முதல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிழங்கானது சக்கரை வள்ளி கிழங்கானது கிழங்கு வகையை சேர்ந்தது இல்லைங்க எல்லோரும் என்ன நினப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு வகைகளை சேர்ந்தது இல்லைங்க ஒரு பூச்செடியோட வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் நம்ப முடியுமா ஆனால் உண்மை அது தாங்க இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கானது ஒரு பூச்செடியோட வகையை சேர்ந்தது அந்த பூச்செடியோட பெயர் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் க்ளோரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த பூச்செடியோட வகையை சேர்ந்தது தான் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கானது ஸோ எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு அடியில் விளை விளையக்கூடிய ஒரு கிழங்கு வகை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் இது ஒரு காய்கறி அப்படின்னு கூட பல பேர் சொல்கிறது உண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரில் வளரக்கூடியதுங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா வேருக்கும் அதே போல் டியூபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரூட் அண்டு டியூபர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ரூட் அதாவது வேர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை எடுத்து செடிகளுக்கு கொடுக்கும் செடிகள் வந்து மண் மேலே நல்லா வளரும் அதிலேருந்து பூக்களும் காய்களும் வளரும் ஆனால் இந்த டியூபர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துக்களை தனக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க வேர் பகுதியிலே பார்த்தீங்கன்னா சத்துக்களை தனக்குள்ளே வச்சு அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டாக உருவாகும் ஒரு உணவாக உருவாகும் அதுதான் வந்து கிழங்கு வகைகள் கிழங்கு வகைகள் எல்லாமே இப்படி தான் அது பேர் வந்து டியூபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரூட்டுக்கும் டியூபருக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இப்போ தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்ட்ஸை நான் சொல்லணும்னு உங்களுக்கு நினச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ப்பு முறையை பார்க்கலாம் அதே போல் ஆங்கிலத்துலேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து பார்க்குற பார்க்குற விருப்பப்படுறவங்க அதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி விதைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அந்த கிழங்க இதில் வந்து சைடில் சிகப்பாக இலைகள் தெரியறதை பார்க்கலாங்க சின்னதாக தெரியுது நீங்கள் ஜூம் பண்ணி வேணுனாலும் பாருங்கள் ஸோ இந்த கிழங்க நான் விதைக்கிறேன் மண் போட்டு மூடுறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் கேனில் தாங்க நான் விதைக்கிறேன் இதிலருந்து செடிகள் முளைச்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல பேக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறது மேலே சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே வச்சு அதிலே பார்த்தீங்கன்னா வேர் வ வர வச்சு அதில் செடிகள் வரும் அதை எடுத்து உண்டுவாங்க நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு க்ரோ பேக்கில் இந்த கிழங்க நான் மேலேயே போட்டு வச்சுருந்தேங்க அதில் ஒரு செடி வளர்ந்துட்டுருந்துச்சு அந்த க்ரோ பேக்கில் அந்த மண் மேலேயே இந்த நான் கிழங்க போட்டிருந்தேன் தினமும் தண்ணி நம்ம செடிக்கு ஊற்றுவோம் இல்லை அதே மாதிரி தான் தினமும் ஊற்றிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் சின்னதாக சிகப்ப கலரில் சின்னதாக இலை வந்துருந்துச்சு ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இதை எடுத்து நம்ம வேறு பேக்கில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த பாட்டில் நான் ஊண்டி வைக்கிறேங்க ஸோ இது வளர்ந்தப்பறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கலாம் இது ரொம்ப வேகமாகவே வளருங்க நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்கக்கூடிய கிழங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி ஊண்டி வைக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் தான் ஆகுது செடி நல்லா
நல்லா செடியானது வளர்ந்துருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இலைகள் எல்லாமே நல்லா வளர்ந்துருக்கு அங்கே பாருங்கள் நீங்கள் அதில் வந்து வேர் அந்த ரூட் நாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த செடியோட ஸ்டெம்ஸ்லே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட் நாடியூல்ஸ் ஆனது வருது நீங்கள் பார்க்கலாம் முள் மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்னதாக அந்த ஸ்டெம்மில் அந்த எல்லா இடத்துல இருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா வேர்கள் வளர ஆரம்பிக்குங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக அதை கட் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டெம்மாவது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே விட்டுருங்க இதுலேருந்து திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளைகள் வளர ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய க்ரோ பேக் எடுத்துக்கிறேன் இது எயிட்டீன் இன்ச் க்ரோ பேக் இது இதில் நான் சாயில் மிக்ஸ் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க அதில் நம்ம கட் பண்ண இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸ்லிப்ஸை வந்து நம்ம ஊண்டலாம் ஸோ நாலே நாலு ஸ்லிப்ஸ் தான் ஊன்றுறேன் பார்த்துக்கோங்க நாலே நாலு ஸ்டிக்ஸ் தான் ஊன்றுறேன் இதை இப்படி தான் ஊன்றணும் அப்படின்னு எந்த இதுவும் கிடையாதுங்க நீங்கள் எப்படி வேணால் ஊண்டலாம் யதார்த்தமாக அந்த இங்கே எப்படி வேணால் ஊண்டலாம் அதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்கள் விட ஆரம்பிச்சிருங்க ரொம்ப ஈஸி இதை வளர்க்குறது இதில் அதிகபட்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் எப்படி ஊன்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஊண்டலாம் இதோட சாயில் மிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50% பர்சன்ட் கொக்கோபீட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வோமி கம்போஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எரு ட்ரைட் கவுடங் இதான் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செம்மண் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லை டென் பர்சன்ட் கூட செம்மண் சேர்த்துக்கலாம் செம்மண் சேர்த்துக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் நல்லா உள்ளே போகும் அதனால் பட் ஆனால் கொக்கோபீட் மஸ்ட்டுங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது கிட்டத்தட்ட டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் மேலே ஆகுதுங்க செடிகள் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ இலைகள்னு பாருங்கள் இதில் அதிகமாக பூச்சி வராது எந்தவித க்ரோத் ரிலேட்டடாக வளர்ச்சி ரிலேட்டடாக பிரச்சனை வராது நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணலாங்க இதிலே வந்து வேர் வீட ஆரம்பிக்கும் சைடில் அதை நீங்கள் கட் பண்ணி இன்னொரு பே இன்னொரு பேக்கில் வச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பக்கத்தில் அந்த வாட்ரு கேனை நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அதுலேயும் செடி நல்லா வளர்ந்துருக்கு இது அப்படியே படர விட்டால் போதுங்க அது பாட்டுக்கு படர்ந்துட்டு போயிடும் கட் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு பேக்கில் தாராளமாக மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பேக்ஸ் ஊண்டி வச்சிங்கன்னா கட் பண்ணி கட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அறுவடை கிடைக்குங்க ஸோ அதிகமாக இதில் பூச்சி தாக்குதலோ வேறு வளர்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோ எதுவும் கிடையாதுங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இது ஒரு பூச்செடி தான் பூச்செடியோட ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் சொல்லிட்டு நல்லா செடியானது நல்லா படர்ந்து வளரும் இது உரம்னு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் கிட்ட ஆகுதுங்க பூ வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் பார்க்கலாங்க நான் மார்னிங் குளோரின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதோட ஃபேமிலி அதே மாதிரி பூ பூத்துருக்கு நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ப்ரூஃப் அது வந்து அந்த பூ ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மார்னிங் குளோரின் சொல்லக்கூடிய பூ மாதிரியே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகுதுங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகுது இப்போ வந்து ஹார்வஸ்ட் டைம் இது எப்படி நம்ம வந்து ஹார்வஸ்ட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது அறுவடை பண்ணலாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு அறிகுறிலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பிட்டு இருக்கும் அந்த கிழங்கானது மேலே வர மாதிரி தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கல நிறைய கிழங்கு வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்றத அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஹார்வஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணலாம் இல்லை பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கழித்து நீங்கள் அறுவடை பண்ணலாம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இது வந்து அந்த வாட்ரு கேன் தாங்க ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிழங்குகள் இருக்குது நான் வச்சு அந்த பேக்லேயும் கிழங்குகள் நிறையா வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிக்கிறேன் ஹார்வஸ்ட் பார்க்க போகிறோங்க நிறைய கிழங்குகள் எடுக்கலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ செடிகளை முழுசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த செடிகளை ஓரமாக வச்சுருங்க இன்னொரு விஷயம் இதில் 
இந்த செடிகள் இலைகள் இருக்கு இல்லையா இலைகளை வந்து நம்ம வந்து உணவாக பயன்படுத்தலாங்க இது யாரும் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு செடி இலைகளை உணவாக பயன்படுத்த மாட்டோம் ஆனால் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கோட இலைகளை உணவாக பயன்படுத்தலாம் கீரையாக பயன்படுத்தலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஹார்வஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாங்க எவ்வளோ வேர்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன வாட்டர் கேனில் வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வேர்கள் ஃபுல்லாக விட்டுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிழங்குகள்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல் ஹார்வஸ்ட்டும் காட்டுறேங்க நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணல ஏன்னா வேகமாக ஓட விட முடியும் ஆனால் இந்த இந்த முழுமையாக உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் மெதுவாகவே காமிக்கிறேன் இதில் வந்து அந்தளவுக்கு நிறைய கிழங்குகள் எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க இந்த ஒரே ஒரு சின்ன கேனில் அடுத்து அந்த பேக் உங்களுக்கு காமிக்கும் போது க்ரோ பேக்கில் எவ்வளோ கிழங்கு இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் இதிலே பாருங்கள் எவ்வளோ கிழங்குகள் இருக்குது சின்ன சின்ன கிழங்குகளாக இந்த வேர் பகுதியில் அவ்வளோ கிழங்குகள் இருக்கு நீங்கள் அந்த பேக்கில் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருக்குங்க அதில் பெரிய பெரிய கிழங்குகள் நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு செடிகள் வளர்க்கும் போது பைகள் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கிழங்குகள் நல்லா பெருசாக வளர முடியும் வேர் விட்டு வளரும் நல்லா அதே போல் சாயிலும் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா நல்ல பெரிய கிழங்குகள் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன கிழங்குகளாக இதில் நிறையா இருக்குது ஆர்கானிக் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே நீங்கள் வந்து நடுவில் உரங்கள் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க இங்கே பாருங்கள் இது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ண பொட்டேட்டோ இதில் இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா பல ஸ்லிப்ஸ் அதாவது அந்த குச்சிகள் எல்லாம் உருவாகி இலைகள் கிளைகள் எல்லாம் உருவாகி நம்ம மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சோம் ஸோ இதே சாயில் வந்து திரும்ப வந்து நான் அந்த க்ரோ பேக்கில் இல்லை எதுலையாவது ஒரு பில்லை நான் போட்டு வேறு செடி வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம செடிகள் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே செடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு க்ரோ பேக்கில் வச்சிங்கன்னா அது ஒரு கிழங்கு செடியாக வளர ஆரம்பிச்சிருங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு சின்ன பாக்ஸில் எவ்வளோ கிழங்குகளை கிடச்சிருக்குன்னு இப்போ வந்து நம்ம ப க்ரோ பேக்கில் ஹார்வஸ்ட் பண்ணலாங்க இந்த க்ரோ பேக்கில் தான் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ கிழங்குகள் இருக்குன்னு தெரியல உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது போல எனக்கும் இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஹார்வஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போது இதில் வந்து மேலே வந்து உப்பிட்டு இருக்கு அந்த மண் மேல் பகுதியில் இதோட உங்ககிட்ட பெரிய க்ரோ பேக் இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு நிறைய அறுவடை கிடைக்கும் எனக்கு நான் இந்த ஹார்வஸ்ட் எடுக்கும்போது ரொம்ப எதிர்பார்த்து தாங்க ஹார்வஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம கீழே கொட்டலாம் இதில் என்ன கிழங்குகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாங்க இங்கே பாருங்கள் உருவம் போதே உங்களுக்கு சில கிழங்குகள் கிடச்சிருக்கு சில இதெல்லாம் மெலிசாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாங்க அதெல்லாம் இன்னும் வளரக்கூடியது வேறு பேக்கில் திரும்ப ஊண்டி வச்சா கூட வளரும் ஏன்னா நம்ம ஒன் டைம் ஹார்வஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில கிழங்குகள் வளராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆயிருங்க பேக் ஆனது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொட்டிடலாம் வேர் பகுதி பாருங்கள் க்ரோ பேக்கோட அடிப்பகுதி வரைக்கும் போயிருக்கு அந்த வேறு பகுதியானது பார்க்கலாம் நீங்கள் கிழங்குகளை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிழங்குகள் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் சிகப்பு கலரில் எவ்வளோ அழகாக அந்த கிழங்குகள் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பெரிய சக்ஸஸ்ங்க நமக்கு இந்த கிழங்கு செடி வைக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ பெரிய கிழங்காக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப நீளமாக இருக்குங்க கிழங்கானது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கிழங்கை பார்க்கும்போதே நமக்கு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிழங்குகள்னு எடுக்க எடுக்க வந்துட்டே தாங்க இருக்குது ஸோ இந்த அறுவடையிலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பெருசாக ஆக கண்டிப்பாக நிறைய கிழங்குகள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை வளர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேக்கில் வைங்க இங்கே பாருங்க எத்தனை கிழங்குகள் வந்துட்டே இருக்குங்க எனக்கு எடுக்க எடுக்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா பெரிய பராமரிப்பு இல்லாத ஒரு செடிங்க இது அதிக பராமரிப்போ எதுவும் தேவையே கிடையாது நான் நடுவில் எந்த உரமும் சேர்க்கலைங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த நாலு மாதம் இடைவெளியில் நடுவில் எந்த உரமும் சேர்க்கலை எடுத்தோன்னே சாயில் மிக்ஸில் ரெடி பண்ண உரம் தான் 
அப்படியே வேணும்னாலும் நம்ம உரம் சேர்க்கறதா இருந்தால் கொக்கோபிட் பாதியும் எருவும் சேர்த்துக்கோங்க எருவோ இல்லை வேர்மி கம்போஸ்ட்டோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வேர் பகுதியில் செடியில் அப்படியே மேலே போடுங்க ஸோ அது பண்ணாலே போதுமானது எவ்வளோ கிழங்குகள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள் நான் இந்த வீடியோவை ஃபாஸ்ட்டாக ஓட ஓட விட விரும்பலைங்க முழுசாக நீங்கள் பார்க்கணுன்றதுனால தான் போடுறேன் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பாருங்கள் எவ்வளோ கிழங்குகள் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு வளர்க்குறீங்க இந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ கிழங்குகள் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இதோ இதே விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை பதியம் போடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஏன்னா அடுத்த ஹார்வெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு பிள்ளை என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேங்க ஏன்னா நமக்கு ரெகுலராக ஹார்வெஸ்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பேக் ஊண்டியிருந்தேன் இல்லையா அதே போல் ஊண்டுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு க்ரோ பேக்கில் ஊடலாம் தேர்ட் மந்த் இன்னொரு க்ரோ பேக்கில் ஊடலாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி நமக்கு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பிளானு நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கட் பண்ண இலைகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் ஆக்காமல் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு க்ரோ பேக்கில் இந்த மாதிரி ஊண்டி வச்சிடலாங்க இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு செடியை வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல பாருங்க நான் எதுவும் பண்ணல சும்மா எதார்த்தமாக கட் பண்ணுறேன் அந்த ரூட் நாடியூல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது இருக்க இடமா பார்த்து சும்மா ஊண்டி வைக்கிறேங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் பெருசாக பண்ணல ஆனால் க்ரோ பேக் நான் சூஸ் பண்ணது நீங்கள் பார்க்கலாம் பெரிய க்ரோ பேக் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் மொத்தமாக அப்படி வச்சாச்சு மண்ணை போட்டு மூடிட்டேன் ஸோ இதுதாங்க ப்ராசஸ் இதில் வேறு எதுவும் பெருசாக நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதே ஒரு அஞ்சாறு பேக்குக்கு வச்சுட்டேன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹார்வெஸ்ட்டாக எனக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு வளர்க்குறதுல கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த ஹார்வெஸ்ட்டில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ